సంస్థలు సంఘము ఈ రోజు అవసరం పరిశుద్ధాత్మ చూడొచ్చు సార్ అపోసులు కరే ఒకటి ఎనిమిది మనం చదువు ఆత్మల గురించి శాపముల గురించి ఆయన మనను ఒప్పింపజేసి సరిచేసి దేవునితో మనం నడిచే వారిగా చేస్తాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అలాగే ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని ఏం చేసాడు అంటే ఆ దేవాది దేవుడిని మరణంలో నుంచి లేపినటువంటి ఆయన మనలను కూడా ఆయన కృపచేత ఆయన ఆత్మచేత నింపడానికి ఆయన సిద్ధంగా చూడండి మరి మనం చదువుకున్న మొదటి నుంచి వద్దాం మొదటి ప్రార్థన చేస్తూ విత్తినటువంటి విత్తనాలు వాడు దొంగిలించుకున్నా సహాయం చేయబడు అంటే విత్తనాలు విత్తే వాడు విత్తుతున్నాడు కొన్ని ఎక్కడ పడినాయి మూడో పడి మంచి నేల పడినవి మంచి నేల పడినవి ఏమో ఫలించాయి మంచి నేల పడినవి ఏమే రాతి నేలను పడినవి ముళ్ళలో పడినవి ఎదగని ఇవ్వలేదు అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది వేరు లేనందున అవి చచ్చిపోతున్నాయి ఈరోజు క్రైస్తవ సంఘము క్రైస్తవ పడవ కూడా వేరు లేని అనుభవంలోకి పెడుతున్నారు నామకార్థము క్రైస్తవంగా ఎంత కాలము మనం జీవించినా వేరు లేని అనుభవం మూలం మనం ఉంటే ఆ అనుభవంలో మనం ఎన్నటికీ ఫలించం అన్నమాట మనకి బాప్తీసమిచ్చి వ్యవహారం మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఇదిగో గొడ్డలి వేరున నాటబడి ఉంది ఎందుకు వేరున నాటబడి ఉందంటే ఫలించని ప్రతి చెట్టు నరికి వేయబడు అంటే వేరు లేకపోతే మనం ఫలించే స్థితి లేదు నరికి వేయబడతాం ఇప్పుడు మనలో ఏమి ఉండాలి వేరు పారే అనుభవం వేరు పారే అనుభవం ఏంటో చెప్తాను వినండి ఒకటి రక్షణ పొందడం అనేది వేరు పారే అనుభవం అలా రెండవది బాప్తిస్తమం అనే అనుభవం మారు మనసు అనే అనుభవం పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అనుభవం వాటితో పాటు ఆత్మాభిషేకం చేత అగ్ని వలె దేవుని దగ్గర మొదలుతూ ఉండాలి ఓరేబులోకి వెళ్ళినప్పుడు మోసే చూస్తున్నాడు పొద మందు చుంది పొద మందు చుంది కానీ కలిపోవాలి ఆ మండి అనుభవాలలోనికి మనం రావాలి ఎక్కడికి రావాలి ఎక్కడికి రావాలి మనం ఎంత అనుభవం మండి అనుభవాలు ఉన్నాయా ఇక్కడ ఆరాధన చేస్తూ ఉంటే ఆరాధన ఎవరికైనా కన్వీలు వచ్చాయా నేను ఒక్కడే చూశాను ఏడుస్తూ క్రీస్తుతో సహవాసంలోనికి వెళ్ళాలి ఈరోజు దేవుడు నాతో మాట్లాడే అనుభవాలు అనేక మందితో పంచుకునే అనుభవాలు ఉండాలి మనంతా రోజుతో దేంతో ప్రారంభిస్తున్నాం ప్రార్థనతో ప్రారంభిస్తున్నాం ప్రార్థనతో ముగిస్తున్నాం ఈ ఈ ప్రార్థనలో కానీ ప్రారంభ ప్రార్థనలో కానీ ముగించే ప్రార్థనలో కానీ దేవుడు ఎప్పుడైనా మాట్లాడాడా దేవుడు మాట్లాడలేదంటే వేరు లోతుగా లేదు వేరు లోతుగా లేకుండా ఎంతకాలము క్రైస్తవ బిడలుగా మనం బ్రతికినా వచ్చే ప్రయోజనం అంటూ ఏమీ లేదు లోతైన అనుభవాలు వేరు పారిన అనుభవాలు మన జీవితాలలో కావాలి ఎప్పుడైతే వేరు పారిన అనుభవాలకు పెడతామో ఎడారిలో సైతమో మంచి ఫలాలు వస్తాం మనం ఒక దైవజనుడు తన సమస్యలన్నీ ఆ దైవజనుడి మీద చాలా కోపం ఉంది ఆ కోపం మీద ఆ కోపం మీద ప్రేమ ఉంది ఆ ప్రేమతో ఆ సేవకులతో అతని సమస్యలన్నీ నాకు చెప్తున్నాడు నాలో చాలా ఆవేశం వస్తుంది నేను నన్ను ప్రే బాబు నువ్వు గొప్ప సేవకుడివి దేవుని చేత అభిషేకించబడినవాడు కదా దేవుని సేవను ఎందుకు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నావు అంటే తను అన్నాడు మావే నాకు కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి నేను చెప్పాను పౌరులు సీరోలు శాసనంలో ఉన్నారు చుట్టూ ఖైదీలు ఉన్నారు వారి మధ్యలో కూడా ప్రభుని స్థుతించారు కదా వారి మధ్యలో కూడా వాళ్ళ ప్రభుని స్థుతించారు కదా నువ్వు స్థుతించడానికి ఏంటి ఇప్పుడు లోకంలో ఉన్నవాడు లేదా ఇష్టాల సరంగా తిరిగాడు పోనీ వాడిపోతాడు కానీ నువ్వు దేవుని చేత అభిషేకించబడిన సేవకుడివి ఎందుకు దూరంగా ఉంటున్నావు దేవునికి సమస్యలు అనేవన్నీ ఉంటాయి అందరికీ ఉంటాయంటే 
ఆ రాత్రి మోకరించి ప్రార్థన చేస్తే తెల్లారపటికి సంఘం నలభై మంది వచ్చారు వెంటనే ఫోన్ చేసి మోయ ఎన్నడు చూడని అనుభవాన్ని నేను చూశాను మీ మీరు తిట్టడం వల్ల ఈరోజు నేను నా సంఘము అభివృద్ధి చెందడం చూస్తున్నాను ప్రతి వారం ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతున్నాడు వేరు పాలి అనుభవం లేకుండా నామకాంతం వచ్చి కూర్చుంటానని వెళ్తానంటే ఎన్ని సంవత్సరాలైనా మనం ఇలాగే ఇలాగే ఆత్మతో నింపబడటం పరిశుద్ధాత్మను అనుభవించడం ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడితో అనుభవించినప్పుడు ఆ వచ్చే సంతోషం చెప్పడానికి అలవి అనటువంటి సంతోషం ఆ ఏరుపు అనే అనుభవాలలోకి మనం వెళ్ళాలి అలవలేదు ఇల్లు సరిగా కట్టబడలేదు నువ్వు నిన్ను నువ్వు జాగ్రత్తగా కట్టుకోవడం నేర్చుకోవాలి నువ్వు జాగ్రత్తగా కట్టుకోకపోతే నీ ఇంటిని నువ్వు జాగ్రత్తగా కట్టుకోకపోతే ఆ ఇల్లు కూలిపోతుంది కూలిపోతున్న ఇంటి పక్కన కూర్చుని భలే ఉందిలే నా ఇల్లు అనుకుంటావా అందుకంటాడు నీ దేహము దేవుని ఆలయం అని నీ వెలుగువా దాన్ని పాడు చేయు అని నేను అంటే దేహము దేవుని ఆలయము కాబట్టి నీ ఇల్లు ఎలా నిర్మించడానికి అన్ని హెచ్చిస్తున్నావు నీ శరీరాన్ని నిర్మించుకోవడానికి కూడా అలా హెచ్చించాలి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి నీ శరీరాన్ని నీకు ఆది నుంచి నీ ఇల్లు ఎలా కట్టబడుతుందో ఎన్ని ప్లాన్స్ ప్రకారం ఆ ఇల్లు కట్టబడుతుందో ఆ ప్రకారం నీ జీవితాన్ని కట్టుకోవడం నేర్చుకోవాలి అది కొన్ని నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఆ దేవునితో మాట్లాడితే దేవుని స్వరము మనతో మాట్లాడి మన స్థితిగతులన్నింటినీ సరి చేయగలిగితే ఎంతో ధన్యతో కదా ఒక్కసారైనా దేవుని స్వరం వినాలని ప్రయత్నిస్తున్నావా ఎంతసేపు లోకం స్వరమైనా లోకపు మాటలైనా లోకపు తలంపులైనా అందుకే జ్ఞానీనుడు ఇష్టలో మనడు నీడవలే తమ దినములను వ్యర్థముగా గడుపుని వారికి చనిపోయిన తర్వాత ఏం జరిగింది ఎవరు చెప్తారు ఎవరు చెప్పరు కదా ప్రతి కొండగానే అక్క అలూయా ప్రతి కొండగానే దేవుడితో మాట్లాడడం ఆ ఇల్లు ఎలా కట్టబడిందో నీ జీవితం కూడా అలా కట్టబడాలి ప్రభుత్వం పాపాత్మరాలైనటువంటి స్త్రీ ఏ సై దగ్గరకు వచ్చి తను మారు మనసు పొంది రక్షణ పొందిన తర్వాత ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఆయన అభిషేకించిందట ఆయన పాదాలు పట్టుకుంది ఆమె తల వెంట్రుకలతో ఆయన పాదాలు తులుస్తూ ఉందట పాదాలు విడిచిపెట్టడం లేదట పాదాలు విడిచిపెట్టడం లేదు ఎందుకో తెలుసా తన విస్తారమైన పాపము క్షమించిన ఏ సైను విడిచిపెట్టడం లేదట మరి మనం ఎందుకు ఆయన పాదాలను విడిచిపెడుతున్నాం మనం ఎందుకు ఆయన పాదాలను పట్టుకోలేము ప్రభు నేను ఇంత విస్తారమైన పాపం చేసిన దాన్ని నా పాపములన్నిటిని నువ్వు క్షమించావు నన్ను పరిశుద్ధపరిచావు నేను విడిచిపెట్టనే కానీ కానీ నీటితో ప్రార్థన చేయడం అలవాటు ఉందా అలా నువ్వు అలా నేను కట్టుకోవడం నేర్చుకోవాలి చదువుకుంటా ఏంటో అబ్రహాము తో ఒక్కగా ఒక కుమారుడి బలి ఇవ్వడానికి ఎలా వెళ్ళాడు అదే నా దాన్ని కట్టెలు తీసుకున్నాడు చుప్పు తీసుకున్నాడు కత్తి తీసుకున్నాడు బయలుదేరి వెళ్తున్నాడు ఏడుస్తూ వెళ్తున్నాడు సంతోషంగా ఉంటాడు ఎందుకో తెలుసా నేను మరలా నేను నా కుమారుడు విశ్వాసం స్థిరముగా ఉన్నాడు కొంచెం చిన్న సమస్య వచ్చింది అంటే ఎక్కడికో పారిపోతాడు ఎక్కడో ఏదో దొరుకుద్దని వెళ్ళిపోతాడు ఎవడో ఏదో చేస్తాడని వెళ్ళిపోతాం అందుకే హోషో పాత్ర రాసుకున్నాడు ఈ రాజు మీద మూడు దేశాల ప్రజలు మూడు దేశాల ప్రజలు యుద్ధానికి వచ్చారు ఇప్పుడు ఆ రాజు భయపడి ఒక మంచి ఆలోచన చేశాడు ఏం చేశాడంటే యహో వద్ద విచారణ చెప్తామంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు ఈ గొప్ప సైన్యమును జయించినందుకు మనకి శక్తి చాలు కాబట్టి భయమే కానీ వీటన్నిటికంటే అద్భుతము చేయగలిగిన దేవాది దేవుడిని ఏ సై ఉన్నాడని ఆయన మీద మనసు నిలుపుకున్నాడు విశ్వాసం ముందు స్థిరముగా ఉండడం నేర్చుకోవాలి విశ్వాసం బలముగా ఉండడం నేర్చుకోవాలి ఏవో ఎవరో ఏదో సమస్య చెప్పచ్చు ఆ రోగంతో కూడా చచ్చిపోయాడను ఆ సమస్యతో కూడా చచ్చిపోయాడను 
ఏదో జరిగిందని చెప్పవచ్చు అది అప్పుడుకో జరిగినట్టు మరి అప్పటికి జరగదు ఎందుకంటే మనం దేవుని ఎందుకు విశ్వాసం కలిగిన వారు జీవితంలో యవశోపాదరాజు గురించి లింగవరం చర్చలు వాకింగ్ చెప్తున్నారు లింగవరం చర్చలు రెండవది ఇంటి వలె నీ హృదయాన్ని కూడా జాగ్రత్తగా దేవుళ్ళు కట్టుకోవాలి మూడవది విశ్వాసం ముందు స్థిరముగా ఉండాలి ఏం చేయాలట ప్రతిదానికి ఏం చేయాలి అందుకే నూట పదహారు కీర్తన ఎనిమిదో చరణం అంటే తీయదులే నాన్న నేను ఇంత చెప్తాను టైం సరిపోవచ్చు మరణం నుంచి నా ప్రాణమును కన్నీరు విడకుండా నా కన్నీరును జారి పడకుండా నా పాదము నేను తప్పించు దేవుడు ఏం చేశాడట మరణం నుంచి తప్పించాడు ఏడవకుండా చేశాడు పడిపోకుండా చేశాడు ఇన్ని చేసే దేవునికి ఇవి ఎప్పుడు ఏం చేయాలా చాలా మంది చదివారు ఈరోజు చూడలేక మరి దేవుడు మన అందరినీ సజీవంగా ఉంచాడు కదా అందరి బట్టి దేవుడికి ఎప్పుడు ఏం చేయాలి మనం ఎప్పుడు దేవునికి కృతజ్ఞత స్థుతులు చేయించాలి ప్రభా నువ్వు చేసిన మేలంతటిని బట్టి నీకు స్థుత్రాలయ్యా అలా లూయ చదువు లోక సంబంధమైన మూల పాఠములను అనుసరించి మోసకరమైన నిరర్ధక తత్వ జ్ఞానము చేత మిమ్మల్ని చెరపట్టుకుని పోవాడైన ఉండునే మరి జాగ్రత్తగా బ్రతకాలి మనం ఎలా బ్రతకాలట ఎందుకు చెరపట్టబడతాం దేని చేత చెరపట్టబడతాము కింద కింద చెప్తున్నాడు చూడలేదు అదే వచ్చిన అక్కడ రెండు అని అంకేసిందా ఆ రెండు కింద ఏమంది పుట్టినట్లు ఇస్రాయేల్ ప్రజలు విగ్రహారాధన చేయరు ఇస్రాయేల్ ప్రజలు వ్యభిచారం చేయరు ఈ రెండు చేయడము వారి దేవుడిని హోమాకి కోపం కాబట్టి నీ దేశంలో ఉన్న అందమైన స్త్రీలందరినీ పట్టాలు విప్పి వాడి మధ్యలోకి పంపించమన్నాడు రెండవది ఇస్రాయేల్ ప్రజలు పాపము చేసేటట్టు ప్రేరేపించాడు ఇప్పుడు మన కూడా మనం ఏ తప్పు చేసినా పర్లేదులే అని బోధ వచ్చేసింది ఏ తప్పు చేసినా పర్లేదు ఈసారి చెప్పట్లే అని చెప్పి బోధ వచ్చేసింది ఆ బోధ ఎన్నటికీ దేవునికి ఇష్టమైన బోధ కాదు నువ్వు సపరేట్ గా ఉండాలి దేవుని నమ్మిన వాడు బాప్తీసం పొందితే నువ్వు రక్షణ పొందితే నువ్వు అభిషేకించబడితే నువ్వు వేరు లోకం వేరు వాక్యం ఎలాంటిదనా రెండొచ్చులు వాడి గల ఇది ఏం చేస్తాయి కీళ్లను మూలకులను సైతం రెండు దాని అర్థం ఏంటి పాపమును పరిశుద్ధతను ఇప్పుడు ఈ వాక్యము ముందు ఉన్న మనం పరిశుద్ధులు ఉన్నటువంటి మనం పాపం చోటికి వెళ్ళొచ్చా లోకపు ఆశ్రయ వైపు వెళ్ళొచ్చా లోకపు ఆచారాల వైపు లోపపు తలంపుల వైపు లోక ఆచార ప్రకారం జీవించడం దేవునితో వైరం లోకం వేరు సపరేట్ మనం పరిశుద్ధత కలిగిన వారం ప్రభుత్వం జీవించేవారం అందుకే దాన్ని చెప్పారు మన శరీరము గృహము ఎలా కట్టబడిందో మన శరీరాన్ని కూడా అలా కట్టుకోవాలి నీ ఆలయం నీ ఆలయం ఆయన ఆలయం మీరు మీరు ఆయన ఆలయం కాబట్టి జాగ్రత్తగా కట్టుకోవాలి ఈరోజు భూతముల బోధల వైపు మనుషులు తిరుగుతారు ఏం కాదులే విగ్రహారాధన చేస్తే ఏం కాదులే నువ్వు వస్తుంటే ప్రార్థన పర్వాలు లేదా దేవుడితో నడిచబెట్టి వస్తుందని చెప్పుకోవాలా అంతేగాని ఓ లోకానుసారంగా వేస్ట్ ఈ జీవితాలని ప్రభుత్వం ఉండడమే కరెక్ట్ ప్రభు కోసం బ్రతకడమే నేను ప్రసంగి గ్రంథాన్ని ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే ప్రసంగి మాట్లాడుతుంటాడు ఒకడు కష్టపడి శ్రమపడి గాలికి కొట్టుకుపోవడమే తప్ప వ్యర్థము తప్ప వాడి జీవితంలో వాడికి వచ్చే మేలంటి ఏమి అన్నాడు సమస్తము వ్యర్థము వ్యర్థము సమస్తము వ్యర్థం అని చెప్పి చివరికి ఒక మాట చెప్తాడు సూర్యుని కింద జరుగు వాటి అన్నిటిలో దేవుని స్థుతించడం మాత్రమే మేలు అంటాడు అలాగే లూయా ఏది మేలు దేవుని స్థుతించడం ఈ దేహము దేవుని ఆలయముగా మార్చుకోవడమే మేలు 
వేరు చేయబడాలా నువ్వేం చేయబడాలా సపరేట్ చేయబడాలి నీ జీవితం సపరేట్ కాకపోతే కావచ్చు చూడండి అన్న నెమ్మకు దినేశ్వరం ఇస్రాయేల్ దేశం మీదకి వచ్చి ఇస్రాయేల్ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఎవరి బిడలందరినీ ఎత్తుకు పోయాడు ఎవరి బిడలందరినీ రెండు మూడు వందల మంది ఎవరి బిడలను తీసుకుని వెళ్ళి చరసాల్లో పెట్టాడా ఈ రెండు మూడు వందల మందిలో నలుగురు మాత్రమే దేవునికి ఇష్టపడ షద్రత్ మిషి కబ్బతులు దాని ఏదో నలుగురు సపరేట్గా ఉన్నారు ఈ ఎప్పుడైతే సపరేట్గా ఉండడం ఎప్పుడైతే ప్రత్యేకంగా ఉండడం నేర్చుకున్నారో రాజకులలో ప్లేస్లు వచ్చేయాలి ఈ ఈ ఈ మిగిలిన పేరు అసలు పేర్లు కూడా లేవు వాళ్ళ పేరు ఇప్పుడు నువ్వు ప్రత్యేకంగా ఉండడం అయి నీకు ఇష్టపడితే దేవుడు నిన్ను ఉన్నత స్థానంలో పెట్టాడు సంతోషంగా లేదా అలా లేదు చెప్పండి అంటే గతించిపోయాయి దేవుని వాక్యం నిలిచిపోయింది ఆ నిలవబడిన దేవుని వాక్యం మీద మనం ఏమైమంటే ఆయనను ముంచబడ్డప్పుడు మనలో ఉన్న ప్రతి పాపము సమస్యలు సమాధి చేయబడిన ఆయన తిరిగి లేచినప్పుడు ఆయన పురుడు దాన శక్తి ద్వారా ఆయన ఎలా లేచాడో ఆయనను లేపిని ఆత్మ మనలో కూడా లేపుతుంది మనం బ్రతికున్న వాళ్ళం చచ్చినోడు బ్రతికున్న వాళ్ళం ఆయన మన పాపములన్నింటిని కడిగి వేసి ఆయన రక్తంతో తుడిసి వేసి ఏం చేస్తాడంటే మనల్ని పరిశుద్ధులుగా చేస్తాడు మనము పరిశుద్ధులు కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఏమైపోయామంటే జీవించే వారం అయ్యా జీవించే మనం ఏం చేయాలి జీవించే మనం ఏం చేయాలి పౌరుషము గల వరమై ప్రభుత్వం ఉండాలి పౌరులు ఆలోచన సంఘము మీద ఎలా ఉందో సాగుకులుగా మార్పుడం సంఘం మీద అలాంటి కోరిక ఉంది మీరు మీ కుటుంబాలు అలాంటి అనుభవం ఊరికే క్రైస్తవం ఉండగా నామ మాత్రం క్రైస్తవంగా రావడం కాదు కానీ క్రీస్తుతో నడిచే అనుభవం ఉంది కాదు హృదయపూర్వకంగా ఈ సేవగా ఇస్సుని కుస్తుత్రాలయ సర్వశక్తి మందుల సర్వాధికారి పరిశుద్ధుల నేను వేరుపడిన అనుభవంలో నీకు రావాలయా ఊరికే కాదు స్థిరముగా నీకు నడుచుకోవాలి శరీరకు విషి కవ్యతలో అంటున్నారు కదా రాజా మా దేవుడైన యహోవా రక్షింపగలడు రక్షింపకపోయినా చావనైనా చస్తాం కానీ నీ విగ్రహానికి మొక్కము అంటున్నారు కాబట్టి ఏడు పాలిన అనుభవాలు మనకు కావాలి క్రీస్తుకు కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లించే అనుభవాలు కావాలి బలమైన క్రీస్తుతో నడిచే అనుభవాలు కావాలి ఇల్లు ఎంత పరిశుద్ధంగా కట్టబడిందో నీ దేహము కూడా అంతే పరిశుద్ధంగా ప్రభులో కట్టబడాలి ప్రభులు కట్టబడ ప్రాధాన్య రెండు నిమిషాలు ముఖరించండి హృదయ పూర్వకంగా వేసే దగ్గర మొదటి రాత్రి దేవుడు మీతో మాట్లాడుతే ఇంకా మీ దేహము దేవుని కొరకు కట్టబడకుండా లోకముతో సహవాసం చేస్తుంటే ఈ రాత్రి అయినా ఒక మంచి తీర్మానం తీసుకో ప్రభు దగ్గర ప్రభువా ఏసయ్యా తను క్షమించి సరిచే ప్రభువ అయా చూడు చెట్టు కొరకు ఎలా తండ్రి దగ్గర విజ్ఞాపన చేశారో ఆ తోట మాకి అలా మా కొరకు నువ్వు తండ్రి దగ్గర సంతోషమే సమాధానమే సంతోషమే సమాధానమే ఏ సుఖ్యపన సౌఖ్యమైన సంతోషం ఈ సంతోషము నీకు కావలన ఈ సంతోషము నీకు కావలన నేను స్వాత్ర
మంచిది పిల్లారా ప్రార్థన చేసుకుని మనం ముగించుకుందాం ఈరోజు మరి భోజనాల సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేసిన